வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி கலன்சிஸ் சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற வீடியோ என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அஞ்சு நிமிஷத்துல மெத்து மெத்துன்னு வெண்ணெய் எப்படி நம்ம வீட்லயே சுலபமா செய்யலாம் அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம் நான் பாத்தீங்கன்னா ஒரு கப் கேர்ட் அதாவது இருநூத்தி ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு வந்து பால் ஆடை கட்டி எல்லாம் எடுத்து வச்சிருக்கேன் இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு வாரத்துக்கு உள்ள பாலாடை வந்து இந்த மாதிரி பால் வந்து உற ஊத்துறக்கு முன்னாடியே அந்த பாலாடையை தனியா பிரிச்சு ஒரு பாக்ஸ்ல போட்டு வச்சிருவேன் இதை நான் ஃப்ரீசர்ல எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ண மாட்டேன் ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு தடவை வந்து நான் வெண்ணெய் எடுக்கிறதுனால ஃப்ரிட்ஜ்லயே வச்சுப்பேன் அரைக்கிறதுக்கு ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ஃப்ரீசர்ல கொஞ்ச நேரம் வச்சுட்டு எடுத்து வந்து வெளியே வச்சுப்பேன் அந்த கூலிங் வந்து போதுமானது அரைக்கிறதுக்கு இந்த அளவுக்கு கன்சிஸ்டன்சியில இருந்தா போது ரொம்ப ஐஸ் ஆனாலும் நீங்க ரொம்ப நேரம் வச்சிருக்கணும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பத்து ஐஸ் கியூப்ஸ் அளவும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க நீங்க எடுத்து ஊத்துற ஒரு பாத்திரத்துல வந்து ஒரு நாலஞ்சு ஐஸ் கியூப் போட்டு ஒரு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஊத்திருங்க அதுக்குள்ள நம்ம வெண்ணெய் அரைச்சு உள்ள ஊத்துறப்போ அந்த வெண்ணெய் வந்து அடியில போய் ஒட்டாம இருக்கும் பாத்திரத்துல அதுக்காக கொஞ்சம் கொஞ்சமா மிக்சி ஜார்ல போட்டுக்கோங்க ஏன்னா கூட தண்ணி சேர்த்து அரைக்கணும் நிறைய போட்டீங்கன்னா நீங்க மிக்சில அரைக்கிறப்ப அது வெளியே வந்துடும் ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஊத்திக்கோங்க உள்ள வாட்டரும் வந்து கோல்டு வாட்டரா இருந்தா நல்லா இருக்கும் மிக்சியில கண்டினியூஸா அரைக்காம கேப் விட்டு விட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு சுத்து விடுங்க ஆஃப் பண்ணி ஆஃப் பண்ணி போடுங்க ஏன்னா நீங்க கண்டினியூஸா விட்டீங்கன்னா மிக்சியோட சூடு வந்து ஹீட்டுக்கு வந்து வெண்ணெய் உருகிடும் உருண்டையா ஒன்னு சேர்ந்து நமக்கு வராது அதனால ஆஃப் பண்ணி ஆஃப் பண்ணி ஜஸ்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சம் செகண்ட்ஸ் விட்டு விட்டு நீங்க நிறுத்திடுங்க அதே போதுமானது வெண்ணெய் நல்லா உருண்டு வந்துடும் ஏன்னா பால் ஆடை கட்டியில வந்து டக்குன்னு சீக்கிரமா வெண்ணெய் ஆயிரும் இது பாருங்க மேல மூடில எல்லாம் வெண்ணெய் தான் ஒட்டி இருக்கு உள்ளேயும் பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆடையில இருந்து பாருங்க வெண்ணெய் நல்லா மேல மிதந்துட்டு வந்துடும் இப்ப நம்ம அந்த மோர்ல இருந்து வெண்ணெய் தனியா பிரிச்சு எடுத்துடலாம் இப்ப இதை வந்து அகலமான பாத்திரத்துல வந்து ஊத்திட்டீங்கன்னா நீங்க அந்த வெண்ணெயை மட்டும் தனியா எடுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் வாங்குற பால் பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரெஷ் மில்க் வாங்குறவங்களுக்கு தான் இந்த மாதிரி ஆடை எடுக்க முடியும் பேக்கெட் மில்க் வாங்குறவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பா வந்து வெண்ணெய் வந்து அதுல இருந்து கிடைக்காது பாருங்க இந்த பாத்திரத்துல வந்து அடியில ஐஸ் போட்டிருக்கிறதுனால அந்த வெண்ணெய் கீழே போய் ஒட்டாது தனியா மேல மிதந்துட்டு தான் இருக்கும் அது இல்லாம நல்லா கெட்டியும் ஆயிரும் இந்த மாதிரி நான் எடுத்து வச்சிருக்கிற பாலாடை பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணு முறையாக ஸ்பிளிட் பண்ணி தான் போடுவேன் ஃபுல்லாக சேர்த்து ஒரே முறையாக அரைக்க மாட்டேன் இதே ப்ராசஸ் தான் திருப்பி ஒரு கப் தண்ணி ஊற்றி மிக்சி விட்டு விட்டு போட்டு நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா வெண்ணெய் நல்லா உருண்டு வந்துடும் பாருங்கள் நல்லா மேலே மிதந்துட்டுருக்கு ரொம்ப சீக்கிரமாக ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ள வந்து நீங்கள் வெண்ணெய் எடுத்து நெய் காய்ச்சிக்கலாம் இது நீங்க கோல்டு வாட்டர் சேர்க்காம இல்ல கொஞ்ச நேரம் ஃப்ரீசர்ல வைக்காம எடுத்து அரைச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வெண்ணெய் இந்த மாதிரி ஒன்னு சேர்ந்து வராது பாருங்க மிக்சி ஜார்க்குள்ள இருக்கிற வெண்ணெய் கூட கையில ஒட்டல தனியா பாருங்க எடுத்தோடனே வெளியே வந்துருது ஸோ கூலிங் கரெக்டா இருந்ததுன்னா கையில ஒட்டாம சீக்கிரமா வெண்ணெய் செஞ்சிடலாம் ஃப்ரெஷ் மில்க் வாங்குறவங்க வந்து இந்த மாதிரி வாரம் ஒரு தடவை நீங்க எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான நெய் வந்து வீட்லேயே செஞ்சுக்கலாம் நான் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை லிட்டர் மில்க் ஒரு நாளுக்கு வாங்குவேன் அதனால எனக்கு வந்து ஒரு வாரத்துக்கு இந்த அளவுக்கு வெண்ணெய் கிடைக்கும் எடுத்து ஒரு அகலமான பாத்திரத்துல ஊத்தி இந்த மாதிரி நீங்க ரொட்டேட் பண்ணீங்கன்னா அந்த அங்கங்க இருக்கிற வெண்ணெய் வந்து ஒன்னு சேர்ந்து உருண்டு வந்துடும் உங்களுக்கு அப்போ வந்து எடுக்கிறதுக்கு சௌரியமா இருக்கும் பாருங்க இப்ப நான் உருட்டுறப்ப வந்து எல்லாமே கிட்ட ஒன்று சேர்ந்துருச்சு கிட்ட ஒன்று சேர்றப்ப நீங்க சீக்கிரமா பால் மாதிரி உருட்டிடலாம் அந்த வெண்ணைய மாடியில் ஐஸ் கியூப்ஸ் போட்டிருக்கோம் ஒட்டாது மேலதான் இருக்கும் இப்ப பாருங்க ஈஸியா ஒண்ணு சேர்ந்துருச்சு இந்த மாதிரி கையில உருட்டினீங்கன்னா எல்லாமே ஒண்ணு சேர்ந்து வந்துடும் முடிஞ்ச அளவுக்கு வெயில் நேரத்தில் வந்து நீங்கள் வெண்ணெய் எடுக்காதீங்க ஏன்னா மிக்சியோட ஹீட்டும் இருக்கும் வெயில் டைமில் எடுக்கிறீங்கன்னா ரொம்ப உருகி உருகி சீக்கிரமாக ஒன்று சேர்ந்து வராது காலையில் நேரம் இல்லைனா ஈவினிங் டைம் இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிங்கன்னா குயிக்காக வெண்ணெய் எடுத்துடலாம் நான் இந்த எடுத்து வச்சுருந்த பாலாடை பார்த்தீங்கன்னா மூணு தடவையாக பிரித்து போட்டேன் இப்போ வந்து எவ்வளோ வெண்ணெய் ரெடி 
மிக்சி ஜாலி பெருசாக ஒட்டலை ஒரு கப் சுடு தண்ணி நல்லா கொதிக்க வச்ச தண்ணி உள்ள ஊற்றி வாஷ் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஒட்டியிருக்கிற வெண்ணெயெல்லாம் மிக்சி ஜார்லேருந்து இந்த பேன்லேருந்துலாம் சீக்கிரமாக வந்துடும் க்ளீன் பண்ணுறக்கும் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ வெண்ணெய் ரெடி ஆயிடுச்சு ஃபுல்லாக உருட்டி எடுத்து ரெண்டு மூணு முறை வாஷ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் ஐஸ் கியூப்ஸ் உள்ளே ஒட்டுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கையில் ஐஸ் கியூப்ஸ் உள்ளே போட்டுருங்க உங்களுக்கு கையில் ஒட்டாது நம்ம வீட்டிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா வெண்ணெய் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி பாத்திரம்லாம் கழுவிட்டு கை வந்து கொஞ்சம் சோ பாத்திரம் கழுவுற பெண்ணாகும் அந்த சோப் லிக்விடில் வந்து நமக்கு கை கொஞ்சம் வழுவழுப்பு வந்துடும் அதனால் அதுக்கப்புறம் வெண்ணெய் எடுத்தால் கையில் ஒட்டாதுன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம அது வேண்டியது இல்லை ஐஸ் கியூப்ஸ் உள்ளே போட்டாலே உங்களுக்கு என் கையில் பாருங்கள் எதுவுமே ஒட்டவே இல்லை இவ்வளோ வெண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் கையில் பெருசாக எதுவும் ஒட்டலை ஸோ ஐஸ் கியூப்ஸ் உள்ளே போட்டிங்கனாலே வெண்ணெய் ஒட்டாமல் வந்துடும் பாருங்கள் ஒரு வாரத்துடைய பால் ஆடை வந்து ஒரு டூ ஃபிஃப்டி கிராம் வெண்ணெய்க்கு அதிகமாக எனக்கு ஒரு வாரத்துக்கு வந்திருக்கு இதை வந்து நான் ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸில் செஞ்சுட்டேன் செஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த வெண்ணையாகவே ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா வேறு யூஸ்க்கு வேணும் அப்படின்னா ரெண்டு மூணு முறை நல்ல தண்ணியில் சுத்தமாக வாஷ் பண்ணிவிட்டு மோரோடு இருந்தால் தான் உங்களுக்கு வந்து வெண்ணெய் சீக்கிரம் ஸ்மெல் வரும் இல்லைனா வந்து வெண்ணெய் ரொம்ப நாளைக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வேறு ஒரு கண்டெய்னரில் போட்டு நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க நெய் காய்ச்சுற மாதிரி இருந்தாலும் இதை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு நெய் காய்ச்சுங்க இப்போ ரொம்ப சுலபமாக மெத்து மெத்துன்னு வெண்ணெய் செஞ்சிட்டோம் இந்த வீடியோ பார்த்து நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக கலந்தீஸ் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் தேங்க